Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion les là, dernier jour de la semaine, en tout cas dernier jour avant un week-end qui va annoncer deux jours de fête, puisque Noël, le réveillon de Noël et puis le jour de Noël, c'est lundi et mardi. On va nous essayer de vous dire comment éviter les excès, ou alors comment les prévenir, comment essayer de trouver un équilibre avant, pendant et après, pour que le corps reste à, ne soit pas trop sollicité, d'autant que pour certains, cette semaine euh, des fêtes de Noël annonce aussi les fêtes de, de, du Nouvel An, et parfois avant le 6, il y a toutes ces trois périodes d'excès, et c'est vrai que le corps n'est pas toujours dans... ne suit pas toujours. Et pour en parler, on va en parler avec David de Flore. Bonsoir. Ça va être notre instant bien-être. David de Flore, je disais que le corps va être solide. Et déjà, avec tout ce qu'il y a déjà, déjà dans les magasins, les boîtes de chocolat, les, le foie gras, le boudin blanc, toutes ces... On a déjà mangé avec les yeux. Voilà, on a déjà <rire> mangé avec les yeux. Le corps est déjà très sollicité. Puisque il y a, pour beaucoup aujourd'hui, faire la fête, c'est manger, bien pour certains, et beaucoup pour d'autres. Oui, c'est un petit problème parce que le monde affectif à la réunion n'est pas n'est pas sollicité. Donc du coup, dès qu'il y a fête, c'est pas les embrassades, c'est pas ce, ce don de l'amour, mais c'est l'échange en alimentation. Euh, J'aurais aimé que les gens prennent conscience de ça, que faire la fête, c'est pas que manger, euh, c'est donner la main à l'autre parler, raconter, échanger, et puis plein d'amour. Donner de l'amour, c'est juste regarder et donner un sourire. Ça, c'est important, avant de se mettre vraiment de cette grosse alimentation. -là. Et est-ce qu'on a perdu un petit peu le sens aussi Parce que on a oublié, d'abord, c'est quoi Noël Je ne veux pas faire du prosélytisme, hein, je veux dire, la, pour la chrétienté et les catholiques surtout, le, 25, le 24 décembre au soir, c'est euh, à minuit, enfin, on va dire le 24 ou le 25, plutôt le 25, c'est la naissance, la nativité, la, la naissance de, de Jésus-Christ. Il y a ce, d'abord ce côté religieux, spirituel, mais aujourd'hui, tout ça est, est mis... C'est vraiment une fête païenne. De côté, ouais. oui, on, est, on est dans les Saturnales, si ouais. on revient à l'Antiquité romaine. Euh, on revient donc à, à... Mais là aussi, il y a quelque chose. C'est-à-dire que c'est un bon prétexte pour faire la fête mais c'est un faux prétexte. Parce ah, c'est un faux prétexte. Ben oui, parce que je pense que si c'est la nativité, si c'est vraiment la naissance du Christ, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas attendre cette naissance comme quelque chose de avec divin. Un peu, avec un peu de spiritualité. Ah oui, pourquoi pas C'est ça. Pourquoi pas Je ne sais pas, une femme qui va accoucher, c'est un événement dans la maison. Euh, là, on, on cherche, on range, on veut mettre la joie, on veut que tout soit propre. On n'a pas envie de remplir les marmites et encore moins son estomac. Et donc, si vraiment, euh, c'est la naissance du Christ, c'est cet anniversaire-là, euh, je pense que les gens chrétiens ou pas, euh, je pense qu'on doit travailler. Et puis... Euh, les, les temps changent, les temps changent, il y a beaucoup de maladies, dans le temps de nos grands-parents, il n'y avait pas ça. Il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de choses. Pourquoi pas lever le pied sur l'alimentation, sur la nourriture, cette grosse nourriture, qui vient de l'extérieur, surtout Comment faire une, la fête sans manger Vraiment manger, parce que c'est ça, c'est une de fête, c'est manger à outrance, faire bonbons. Oui, mais ça, c'est pas très bien. Moi, je pense qu'il faut mettre des jeux, il faut, comme dans le temps, il y a quelqu'un qui raconte une histoire, euh, faire des jeux avec les enfants. Et la cuisine, on le fait pas avant. La cuisine, c'est quand les invités arrivent, et ben voilà, on fait ensemble. Il y a un qui coupe bah, les oignons, l'autre qui fait l'ail, l'autre qui fait... Oui, mais aujourd'hui, on, on a changé cette stratégie-là. Les gens préparent d'abord à manger, comme ça, quand les invités arrivent, ils peuvent... Ben, ben on peut peut-être retourner... Euh... Revenir un petit peu oui, à ce qu'on faisait avant, oui, oui. Dire, trois semaines avant, avant un mariage, une communion, un baptême, trois semaines en famille, partager, préparer. Ouais. Moi, je pense qu'il faut le faire, parce que c'est dans ce moment-là qu'on peut raconter des histoires aux enfants. Ah tiens, tu sais, quand ton grand-père était encore là, on faisait ça, on faisait ça. Ah ben, on allait avec grand-mère, mais on marchait, parce qu'il fallait marcher pour aller dans tel, tel endroit. Les, les enfants sont curieux, les petits yeux s'ouvrent, ils veulent comprendre mais comment papa, maman a fait Noël, grand-père a fait Noël, est-ce que ça existait aussi Je pense que c'est ça, vraiment la famille. Oui, parce qu'il y, y a une chose aussi, il faut se rendre à l'évidence, pendant ces fêtes de Noël, il y a beaucoup à manger, mais les enfants, eux, ce n'est pas ce qui les intéresse. Non. Ce qui les intéresse, c'est la magie de Noël, ouais. le Père Noël, le cadeau, je dirais, pas, je dirais plus 
mystiques, plus euh, dans leur imaginaire plutôt que dans les marmites. Mais voilà, c'est pour ça qu'on doit se mettre autour d'un feu, par exemple, faire un feu, et puis raconter des histoires. En conséquence, dire voilà, on va faire le Noël dans le temps. Dans le temps, c'était deux laitiers, l'orange, une pomme, c'était tout. Hein, Alors, l'orange, c'est le 6 décembre, c'est donc la, la, la Saint-Nicolas en Lorraine, en Alsace. On donnait une orange ce jour-là. D'ailleurs, à Noël aussi, on donnait une orange parce que le, le fruit était un fruit assez rare. Il y a une réalité, c'est qu'il y avait quand même ce bien-être encore au corps, chevillé au corps. Oui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on ne, on ne fait plus. C'est-à-dire qu'on ne, on ne pense plus à être bien dans son corps. Et quand je disais comment avant, pendant et après prévenir l'excès, la gourmandise, comment faire en sorte que le corps ne soit pas trop sollicité Parce qu'à un moment donné... Quand, il y a, quand le foie se révolte contre le chocolat ou comme les intestins se révoltent contre tout ce qu'on lui envoie, à un moment donné, c'est normal que le corps n'assume plus, surtout quand on vieillit. Le problème, c'est que le corps, il n'y a pas que le corps, il y a les organes. Euh, nos organes sont fatigués. Aujourd'hui, on a des enfants avec le diabète, des enfants avec énormément... Je ne regarde même plus les adultes, je ne regarde même plus les, les personnes âgées, parce que l'avenir appartient à nos enfants, en fait. Et bien déjà, quand on regarde nos enfants, il y a déjà un gros problème. Bon, donc moi, je vais dire des choses, ça ne va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais si, par exemple, en préparant ces fêtes-là, qu'on fasse un repas par jour, ou autrement, on mange seulement la même chose, je l'ai soit un bouillon bread avec du riz, pendant 3-4 jours. Ça, c'est un truc à essayer. C'était le système de, de préparer ce qu'on appelle le, la purge. C'est-à-dire que, voilà, boire un bouillon de bread, c'est vraiment... Euh, Permettre de, à son corps de, de drainer, finalement. Oui, oui. Faire ça, euh, je ne sais pas, Noël, par exemple, c'est lundi. Et eh bien euh, là, à partir de mer, mardi, à partir de demain. Euh, en fait, ce serait, le Noël, c'est plutôt mardi. mardi. Le 24, c'est lundi. lundi. Bon. Le 25, c'est Noël. Bon. Euh, le 25, c'est eh ben, mardi. Eh bien, une semaine. Allez, demain, ouais. on commence. Ouais. Alors, il y a une chose à faire. Si on veut manger du riz, c'est très bien, mais on laisse toujours son riz trempé. C'est-à-dire, ce midi, je dois faire le riz. Et eh bien, depuis ce matin, je mets mon riz trempé. On va juste préciser pourquoi on laisse le riz trempé alors, il y a une espèce de petite germination qui se fait à l'intérieur du riz. Donc, le riz est beaucoup plus digeste. Donc, il n'y a pas de problème de constipation, il n'y a pas de problème de remontée gastrique et on le mange plus facilement. Donc, on laisse le riz tremper et on fait cuire. Alors, pour celui qui ne connaît pas comment faire cuire son riz, ben, il mettra dans sa marmite à riz. Ce que je peux conseiller là, d'avoir du bread mourung à la maison pour cette semaine. Et à chaque fois qu'on va mettre son riz, on prend quelques feuilles, je ne sais pas, un petit paquet. On met cuire avec son, oui. son riz. Et puis après, on fait une rougaille, une rougaille margot, euh, tomate, Mangue. juste, voilà, un, un truc de saison, un petit légume de saison, un bread son, je ne sais pas, un truc qui a en ce moment, qui ne va pas nous coûter très cher, mais qui fera beaucoup de bien à notre corps. Vraiment, les organes, le foie, la rate, le pancréas, tout ça a besoin de d'un repas, d'un repos, d'autant qu'on va savoir, entre la bière, le champagne, le whisky, le, tous ces jus qui vont boire, ça va vraiment déphaser le corps. Si aussi j'ai un truc à dire, s'il vous plaît, arrêtez avec vos jus. Arrêtez avec les jus. Essayez de boire de l'eau pendant la fête. Le champagne, ok, le champagne c'est la fête, allez, tout le monde a droit à un champagne. Mais tous ces jus qu'on achète, même si on le fait. Alors il y a une chose, les gens pensent, j'ai entendu une émission, les gens pensent qu'en ayant un extracteur, en passant son jus, dans les, ses, ses légumes et ses fruits dans l'extracteur, on peut être bien. Je pense au-dessus de nous, il y a eu un créateur. Je ne connais pas son nom, mais je sais qu'il y a eu un créateur puisqu'on a des arbres et des fruits. Et il a travaillé pour notre santé. Si vraiment ce créateur voulait qu'on prenait des jus, eh ben sur chaque arbre, il y aurait une petite bouteille. Une petite bouteille et dedans, il y avait de l'eau, du jus. Aujourd'hui, sur chaque arbre, il y a un fruit. Pourquoi nous, on a besoin de tout le temps transformer Pourquoi Parce que le fruit, euh, le manger de, euh, tel quel, à un moment donné, on n'est plus euh, enthousiaste. Donc on aime bien boire du jus, on aime une salade de fruits, on aime un gâteau eh ben, aux un fruits. C'est faux, faux. On n'est pas enthousiaste. Moi, mon plaisir, c'est cueillir une mangue, donner à mon voisin, cueillir une mangue, partager, couper, éplucher ma mangue, couper, manger. Et là, on mange une mangue. On ne mange pas cinq mangues. Le problème, le jus, combien de mangues on met dans son jus Et quand on connaît le dégât de la mangue dans le corps, tandis qu'on a mangé une tranche, il n'y a pas de dégâts. Mais quand on a mangé trois mangues, il y a beaucoup de dégâts. En fait, je ne voudrais pas faire de son morale, je n'ai pas, pas envie qu'on me prenne pour... Euh, voilà. Mais je voudrais quand même, parce que je reçois des gens... 
avec de gros soucis de santé, mais des soucis bêtes hein, qui sont venus avec trop, trop d'aliments et n'importe comment et n'importe quoi, sans penser au côté affectif de la vie, sans penser à la simplicité de la vie. On va quand même euh, donner quelques conseils. Alors, euh, comment drainer, comment purger son corps pendant ces fêtes Qu'est-ce qu'il faut leur conseiller euh, La route euh, pour, euh, j'allais dire, un petit peu faire évacuer Ou d'autres produits, euh, d'autres tisanes de la Réunion qui, qui marchent très bien Alors, euh... D'abord, cette semaine, on va lever le pied sur l'alimentation, on va essayer de manger plus sain, on va éliminer la viande pour cette semaine, c'est très bien, parce que je pense que tout le monde aura plein de viande, de grillade et tout ça ce week-end. Donc, peut-être mettre beaucoup plus de bread euh, dans l'alimentation, surtout pas de crudité, pas de crudité du tout, faire cuire euh, les légumes mi-cuit, faire du mi-cuit, pas de crudité, parce que comme ils vont prendre beaucoup d'acidité, ça va vraiment euh, fatiguer le foie. Ça, c'est un problème. Beaucoup d'eau. Alors l'eau, on va faire tremper euh, des feuilles d'aloe vera dans l'eau et puis on boit. L'arbre voyageur que tout le monde connaît dans l'eau, on boit. Et Alors l'arbre voyageur, ce n'est pas la feuille. Final. Il faut oui, prendre le, 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 bâton. Le, le bout de, de la feuille. Hein, c est, c est très, euh, il faut prendre cette, euh, cette matière spongieuse Ouf, au bout, voilà. mettre, dans, mettre dans à tremper dans une bouteille, dans un litre d'eau. Voilà, ouais. et le boire. Ouais. Et puis il y a un autre légume qui s'appelle l'alo, Lady Fingers ouais. euh, Combo. Ah oui, je vois, voilà. je vois. Alors ça, on le prend un peu gros, on le coupe en deux, on met trois ou quatre dans une bouteille d'eau et on boit ça, surtout pour les gens qui font diabète et cholestérol, c'est très bon. Et buvez ça. Le soir, vous enlevez votre lalo et le lendemain, vous remettez lalo et d'autres eaux dedans. Ouais. Et vous buvez ça sur deux ou trois jours. D'accord. Donc a... ça, c'est des choses en prévention. Hein. Il y en a qui le font directement avec, les... avec la banane. Euh, la... La... Dans la feuille de banane, ils prennent le bout, ils enlèvent, un peu comme l'arbre du voyageur, ils mettent ça aussi dans, dans... dans... dans, une... dans un okay. litre d'eau mmh. et euh, ils boivent et c'est aussi euh, pour drainer, c'est aussi pour se purger un peu. Voilà. Temps. Ça, c'est la prévention. Euh, avec cette prévention de l'eau, c'est très bien, euh, mais à côté, il faut manger correctement, de façon que le foie se, se met au repos. Après la fête, je ne sais pas ce que vous allez manger, quand vous allez manger, ça c'est une chose. Mais l'après fête, l'après fête, il faut commencer tout de suite. Je ne sais pas si la fête se termine mardi. La... Oh, je pense qu'ils mettront du temps pour terminer la fête. <rire> Mais juste pour dire que deux choses, l'alcool déshydrate le corps, ça c'est une chose. Donc, pensez donc à se réhydrater après une nuit de, de, fête, et de fête ou de beuverie. Hein. Si s'il si, y en a qui aiment prendre une cuite, ce n'est pas, pas un problème. Mais le lendemain, enfin, le prendre une fois, par, une fois de temps en temps, pas le prendre euh, dix fois de suite. Quoi. Mais... Euh, Pensez à se réhydrater, d'une part, et ne pas essayer d'inventer des choses pour, pour pouvoir passer devant les gendarmes euh, l'esprit tranquille. <rire> Alors déjà, si vous buvez, restez chez vous, restez ouais. chez votre voisin, restez là où vous avez fait la fête. Pas question de prendre la route avec de l'alcool dans le sang. Tout à hein, fait. Et vous voyez que là, je ne vous ai pas dit à boire avec modération. Ouais. Je veux dire qu'à partir du moment où vous buvez, que ce soit avec ou sans modération, ne conduisez pas, comme vient de dire. Euh, Fini, la route, on arrête, voilà. parce que, euh, bon, déjà, on n'a pas beaucoup de gendarmes sur les routes, ils sont fatigués avec tout ce qui vient de se passer. Euh, je pense qu'il faut quand même lever le pied là-dessus. Puis on a une famille, et puis on a soi. Alors, on fait des folies avec son corps, mais on oublie, on a tout autour euh, de la famille, des gens qui nous aiment et tout. Alors, pour l'amour des autres, on se respecte déjà. Donc, que vous buvez votre whisky, votre champagne une fois, ou je ne sais pas comment, mais après, restez à la maison, restez là où vous avez fait la fête. Vous allez prendre la route après. Alors, donc, euh, j'ai oublié de vous dire aussi, le matin, un peu d'eau tiède avec un jus de citron. Oui. Hein, au réveil, de l'eau tiède, jus de citron, ça aide. Après la fête, buvez... Une question, et... est-ce que l'eau safranée a un, oui, bien un, sûr. un effet bénéfique sur ah, le bien corps sûr, bien sûr, bien sûr. Le curcuma Oui. C'est que... En fait, le soir, il faut mettre deux cuillères dans l'eau, bien le touiller et laisser poser et le matin, le boire. D'accord. Voilà. De façon que c'est bien filtré, ça ça irrite pas la gorge et on boit. Parce qu'il y a ceux qui boivent de l'huile de lilas, le, le lilas oui. rayonné, oui. le matin à jeun. Et ça aussi a tendance à, à stimuler l'intérieur du corps. Aussi. Il y a, a d'autres. Là-dessus, il n'y a pas de problème, les histoires d'huile et tout ça, mais il ne faut pas en abuser non plus. Il ouais. ne faut pas en abuser. L'huile d'olive, l'huile de lilas. L'huile de lilas est quand même très fort. Hein oui, très je fort. connais. Donc, il faut quand même faire attention. Euh, le mieux, je pense que c'est prendre son eau tiède avec, euh, avec son jus de citron, une, une cuillère rase d'huile, d'accord, avant de prendre le petit déjeuner. Un conseil de déjeuner bien le matin et au lieu de manger à midi après les fêtes, au lieu de manger à midi, manger à 14 heures. Oui. 
Ça équilibre pour le soir. Souvent. Voilà. Oui. Manger à 14 heures, de façon que le soir, vous retapez un bouillon de bread avec du quinoa, avec un sauce au maïs, un truc que vous n'avez pas l'habitude de manger. Il faut que le corps comprenne qu'on est en train de lui donner des soins. Parce qu'on l'a maltraité, il faut quand même lui donner des soins. Donc, vous le maltraitez, c'est pour votre plaisir à vous, parce que vous avez envie de faire la fête. Et tout de suite après, il faut quand même prendre conscience de ça. On répète, donc, donc avant, préparer l'estomac, pendant, et essayer de, au moins le, moins, enfin le plus possible de tempérer, et après, ben, penser vraiment à nettoyer et à remettre le corps. Surtout que pendant ces vacances, que ce soit les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, les fêtes du Nouvel An, la, la fête pour du la... Roi, la, la, ouais, la galette des rois, donc vous avez vraiment des opportunités pour, pour boire, pour faire la fête. Et surtout, ça, dans ces périodes-là, les gens vont de case en case. Et à chaque case, il y a toujours un, un alcool, il y a toujours quelque chose à manger. Et je pense que quand, il, faut quand même, il, faut, il faut que les gens arrivent à comprendre. Quand on arrive chez quelqu'un, c'est vrai, est-ce que vous voulez boire quelque chose Mais donnez-moi un verre d'eau. Bah en fait, c'est là aussi le problème, c'est que l'individu ne veut pas blesser la personne. Et bien maintenant, demande... on va dire que c'est un plaisir d'offrir un verre d'eau. On va, on, voilà, voilà notre, notre système ici sur, sur, à télécréer. Oui, surtout lorsque la personne insiste. Non, vous êtes, vous êtes sûr, on ne veut pas boire un petit affaire Non, de l'eau même. Un boudoir, veut. un liqueur, un morceau, non, un, non. un morceau pâté créole. C'est là, il y a tellement d'insistance parfois je que tu sais. finis par céder. Non, mais donne à moi, moi-même la maison. Là, pas, je ramène à la maison et puis je vais peut-être prendre de la journée, je vais mettre au frigo, je prendrai dans deux, trois jours. Il sera encore meilleur. Parce qu'on a moins de sur l'estomac, on va beaucoup mieux apprécier. Donc, demandez un verre d'eau. Pensez à moi, demandez un verre d'eau. <rire> Alors, on va, il nous reste trois minutes. On va dire donc vraiment, euh, pensez à son corps, parce que son corps, c'est quand même le premier. C'est notre temple. Ouais. C'est comme si un curé ne s'occupait pas de son église. C'est exactement mmh. la même chose. Le corps, c'est vraiment notre valise, notre coque, tout, tout ce qui protège notre intérieur, aussi bien notre amour, notre cœur, nos, nos, nos organes et tout. Si on ne l'avait pas, je pense qu'on n'existerait pas. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faut se dire, c'est que c'est pas de prendre une bonne résolution à chaque fois que la fin d'année arrive et qu'une autre année s'annonce, c'est de se dire tout simplement que la santé, c'est le plus beau trésor qu'on a et que on se rend pas compte souvent. Les gens disent toujours, moi ce que je souhaite pour, pour Noël, c'est ça, pour le Nouvel An, je veux tel cadeau, pour mon anniversaire, je veux ça. Ben, souhaitez seulement une chose. La santé. Être en bonne santé. De, de, de voir, d'écouter, d'entendre, de pouvoir parler, de pouvoir marcher sur ses jambes. Ça, et de, de pouvoir avoir, d'avoir des mains, des bras. Je crois que le plus beau cadeau qu'on a, c'est lorsqu'on a tout, on a tous ces facultés. ces facultés pour pouvoir vivre, apprécier la vie. Et c'est si on vous parle de, de faire attention pendant les fêtes, c'est de ne pas non plus, euh, j'allais dire, trop exiger de, de votre intérieur, de l'estomac, de votre foie, de votre pancréas. Donc faire attention. Faire attention et puis peut-être regarder dans votre voisinage. Peut-être qu'il y a une personne qui est seule. Un monsieur qui est tout seul, il est sans famille, une dame, âgée ou pas. Euh, et bien peut-être l'inviter à votre table. Ça, c'est vraiment une bonne action. Euh, vous allez partager, donc vous allez moins manger. Et ce sera un tel plaisir après. Parce que savoir que vous avez rendu quelqu'un heureux. Et, et c'est vrai que partager ce qu'on a à manger... Ce n'est pas seulement offrir à l'autre quelque chose, c'est offrir à son corps aussi un cadeau, mmh. c'est de ne pas avoir à digérer, à travailler sur autant de nourriture. Et ça, c'est très important. Oui, je pense. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Le... Mangez moins, buvez les jus, s'il vous plaît. Mettez de côté les, bo les boissons gazeuses. Mettez... Je suis désolée, mais je le dis parce que c'est vraiment une cata. Il faut vraiment en mettre de côté, vraiment. Et juste, je termine là-dessus parce que c'est un médecin qui m'a dit ça un jour. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous donnez à vos plantes De l'eau. Ouais. Alors, pourquoi vous donnez du jus sucré à vos enfants le sucre, c'est un véritable poison. J'adore les agriculteurs de La Réunion, mais sachez que le sucre, c'est le premier problème pour les cancers. Hein. Donc, euh, s'il vous plaît, arrêtez avec le sucre. Et, et pour dédouaner les agriculteurs, c'est que ce n'est pas eux qui vous obligent. Eux produisent, c'est à vous d'acheter ce que vous avez besoin quantité, ou votre corps a besoin, pas plus. Il ne faut pas exagérer en tout. Tout est bon pour le corps. Mm -hmm. Mais le problème, on est, au lieu de prendre demi-cuillère, on prend trois cuillères. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut savoir mesurer tout ce qu'on prend. Alors, encore une fois, on vous le dit, manger c'est bien, mais à l'excès, à un moment donné, c'est négatif pour le corps. Et lorsque le corps ne peut plus éliminer, ben, c'est tout l'appareil intérieur qui se désorganise. Et c'est ce qui amène souvent la maladie et toute forme de, de maladie. Et parfois, quand ça va jusqu'au cancer, c'est 
vraiment très négatif. Pensez au cas... sport, pensez au sport, pensez à marcher, pensez à courir, pensez à nager. C'est un sport complet ou faire du vélo. Alors, mangez un peu, beaucoup de sport et vous allez voir, vous allez démarrer l'année correctement. En voilà. santé. Voilà, en tout cas, bonne fête de merci, vie. Merci, merci euh, On se reverra sans doute Très bientôt. en début d'année prochaine. Très merci bientôt. pour tous ces conseils et j'espère qu'on ira un peu plus loin dans ces, tous ces conseils pour l'instant bien-être.